kuwa unafaa kwenda kunyongwa alafu kabla uende kunyongwa mtu fulani akuja akwambie kuna mtu ambaye aliacha files hapa alikuwa alinyongwa miaka fulani ilipita na akasema yeye hakuwa amefanya chochote lakini amefanya hii ili mtu yote ambaye atakuja na kesi kama hiyo aende scot free na even ndio exactly Yesu alifanya hakuwa na dhambi hata moja Yesu wako ametenda dhambi hata moja lakini alikufa ili mtu yote ambaye atakuja amwamini kumbuka zawadi ya dhambi ama 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 mshahara wa dhambi ni kifo Yesu wako ametenda dhambi zote Yesu wako amekosea mtu yote hakuwa ameiba hakuwa amelala na bibi ya watu Yesu wako amedanganya lakini kwa nini Yesu alikufa Yesu alikufa akiwa hajafanya chochote ili mtu ambaye amafanya mambo mabaya akimwamini akuwe ni kama yeye ndio amefanya mazuri sijui kama unanipata na Yesu akasema kitu ambacho unahitaji kupata hii ni kuamini tu lakini watu wataki kuamini wengine wanasema mimi lazima niombe mara tano kwa siku mara sita kwa siku lazima niende mahali lazima nisaidie maskini lazima nifanye hivi hizi vitu zote ni nzuri kuomba ni vizuri kusaidia maskini ni vizuri kubaptizewa ni vizuri lakini hizo vitu zote hazikupatia uzima wa milele utapata uzima wa milele kwa kumwamini Yesu Kristo na je utamwamini vipi mtu ambaye hauja mkubali we mwenyewe watu wakubali Yesu Kristo watu wanasema ah mimi siwezi kubali kuwa Yesu alikufa kwa dhambi zangu alikufa kama nani watu wanasema ah ah Yesu anasema alitufia alitufia kama nani ye? mbona yeye angejifijifia lakini acha nikuambie sasa hizi unapetiwa bure lakini wakati uko unakuja ambao haitakuwa bure tena wakati utafika ambao wewe mwenyewe utalipia gharama ya dhambi zako sasa hizi unapatiwa bure unaona watu wanakuhubiria wanakuambia okoka tu ni bure ulipewa Yesu alikufa bure anakuambia tu uamini lakini watu wengi hataki kuamini na wakati utafika ambao utakumbuka maneno yangu kuna wakati utafika utakumbuka vizuri sana kuna mtu ambaye alikuambia amini Yesu Kristo alikufa kwa dhambi zako Yesu Kristo ni Mungu mwenyewe na Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Yohana tatu sita uh, kuwa Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa kipekee aje afe ili yoyote ambaye anamwamini asife bali awe na uzima wa milele Yesu Kristo alikuja ndio mtu yote ambaye atamwamini mtu yote ambaye atasikia aamini aiweke kwenye roho yake kwa Yesu alikufa kwa dhambi zangu alimwaga damu yake kwenye msalaba kwa dhambi zangu asife bali awe na uzima wa milele salvation ama wokovu ni rahisi sana lakini watu wengi wana wanachanganya wanajichanganya wanajichanganya na dini dini hakuna mahali inapeleka mtu hakuna dini ambayo inaokoa sasa hizi ukiuliza watu wengi sana wa dini uwaulize tu swali moja hii dini yako inakupeleka wapi uko sure kuwa unaenda mbinguni wengi watakwambia oh kama Mungu atakubali ndaenda hawatakuambia kweli wako sure lakini sisi wa Kristo Yesu ameshatuambia na akatupatia assurance kwenye kitabu cha First John ametuambia these things have written unto you yani hivi vitu nimewaandikia kwenye Biblia ili muweze kujua mkono uzima wa milele hizi vitu haya maneno nimeandikia ili muweze kujua mkono uzima wa milele lakini watu wengi hawajui kama mkono uzima wa milele dini nyingi ni kugamble tu kugamble mtu anamuuliza uko sure unaenda mbinguni mimi siko sure kabisa labda nikifanya mazuri labda mazuri yangu yapite mabaya nitaenda mbinguni utajua vipi mazuri yako yamepita mabaya utajua vipi hakuna vile unaweza ukajua lakini Yesu alishatupatia na akatuambia hauwezi poteza 
uokovu wako kwa sababu uokovu ni kujua ni kujua tu kujua tu kujua tu very simple kuokolewa ni kujua na utajuaje kitu ambacho hujajikisikiza ukiambia mtu kuja ni kueleze kuwa jinsi ilivyokuwa hadi Mungu akajitolea akaja hapa watu wataki kusikia ukiambia ni kama unaambia mtu dunia siku hizi ni kama unaona pale kuna shimo na watu wanaelekea pale wakiingia ndani wakikufa na ukiwaeleza tafadhali pale kuna shimo watu wanakuambia ah mimi sasa kujua hebu tuonyeshe evidence kuna shimo wapi nitajuaje watu wataki kujua acha nikuambie lakini biblia inatuambia wakati utafika kila goti litapigwa kila mtu ambaye anasema oh mimi sasa kujua mambo ya Mungu leo wacha kwanza ni enjoy kidogo wakati utafika utakumbuka maneno yangu na biblia inasema kama unaisikia sauti ya Mungu ikikuongelesha kwenye m, e, akili yako kwenye moyo wako kama unasikia Mungu anakuongelesha kwenye moyo wako anakuambia yenyewe ni kweli haya maneno yanasemwa ni kweli biblia inasema usikaze moyo wako usiukaze moyo wako kwa sababu leo leo ndio siku ya kukombolewa leo leo ndio siku ya kukombolewa ujui kwa nini tulikuja hapa Mungu anaweza kuwa alitutuma kwa sababu yako tu Mungu anaweza kuwa alitutuma kwa sababu yako peke yake kwa sababu Mungu anakupenda sana na ana ma, ana, 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 ana mipango mizuri sana e, kwa, kwa kwa ajili yako nakumbuka vile nimesema kwa lugha ya kizungu nimesema kuwa jinsi ilivyokuwa wakati wa nuhu ndivyo hivyo itakuwa siku za kuja kwa Kristo hivyo hivyo venye ilikuwa watu walikuwa kwenye mambo yao tuseme kama huo wakati kulikuwa na malls watu walikuwa naingia tu kwa mall wananunua chakula wanatoka wanaenda disco wanaenda pwapi wanafanya kazi zao wanashughulikia familia zao wanafanya mambo yao na hawakutaka kujua kuhusu hii mvua watu wengi walikuwa naambiwa na nuhu nuhu wanamwambia awe nuhu bwana tulia tuko na mambo yetu anawaambia Mungu amesema mvua inakuja lakini watu wengi wako tawaka kusikia amen Hawakutaka kujua lakini Biblia inatuambia huo huo hiyo hiyo siku ambayo Nuhu aliingia alipoingia ndio hiyo hiyo siku kulianza mvua hakukuwa na uoni yoyote na Biblia inasema hivyo hivyo ndio itakuwa Yesu Kristo akikuja Yesu Kristo anakuja wakati wa wote tafadhali na kuambia ndugu yangu okolewa leo leo ndo wakati wako wa kuokolewa hatuko hapa kwa sababu ya dini hatuko hapa kwa sababu ya kuitisha chochote sisi hatuna haja na vitu vyako tuko na haja na roho yako soli yako usiende motoni kwa sababu wakati ndo huu wakati ndo huu wa kuamini Yesu anawapenda na alikuf, alikufilia wewe kwa sababu alikupenda hakuharibu wakati wake Yesu hakuwa anaharibu wakati hakuwa na hati amekosa kitu ya kufanya ndio ikabidi ende msalabani na najua wewe mwenyewe unasikia kwenye roho yako Mungu anakuongelesha anakuambia kuwa wewe unafaa ukolewe lakini kuna kitu kingine hapo ndani kishetani fulani kinakuambia ah si leo si leo ni kesho si leo ni kesho acha nikwambie ni sawa yaweza kuwa ni kesho lakini nani atakuambia ikafika kesho Nani amekueleza kuwa kesho utaifika? Watu wangapi leo waliaga jana? Wangapi wanaendelea kuaga hata sasa hivi? Wengi sana. Utajua vipi kama utafika hiyo kesho? Leo ndo siku ya kuokolewa. Mungu anakupenda sana. Na amejitolea ili uweze kuokolewa. Kwa sababu ukifa, Biblia inasema mtu anakufa mara moja tu na baada ya hapo hukumu hukumu inakuja hukumu ya Mungu inakuja na hukumu ya Mungu haitakuwa soft kama zile koti zetu mnaona eti mtu anaenda anaiba anafanya nini akienda pale anaenda anaachiliwa hukumu ya Mungu sio kama hiyo eti unaweza enda ukalipana ndo ukatoka hakuna hiyo ni ukijajiwa na Mungu na kuambia we ni wa motoni ni motoni milele na milele najua watu wengi wajaelewa milele ni nini 
wanafikiria milele ni siku mbili au miaka kumi au miaka mia moja au miaka milioni milele na milele ni unachomeka unaendelea kuchomeka au uishi ni kama unakufa ukufi unazidi pale miaka mia moja mia mbili mamilioni ya miaka bado uko pale pale kwa sababu ya raha ambayo ulipata na siku mbili je utafaidi nini kuipata dunia yote na kuupoteza ro e, e, e. kupoteza inaitwa nini soul yako itakufaidi nini itakufaidi nini ndugu yangu kuenjoy maisha kufanya hizo vitu zote alafu we mwenyewe ufe na wende jehanamu utafaidi nini hakuna kitu ya maana utafaidi utakuwa we mwenyewe umekuwa mpumbavu we mwenyewe Mungu anakupenda na hivi sasa nataka uokolewe na kama umeisikia umejisikiza na umejiambia kweli yenyewe haya mambo ni ukweli ambayo nimesikia nataka nikuelekeze jinsi gani utaokolewa kuokolewa ni rahisi sana kuokolewa ni rahisi kuokolewa si maombi watu wanafikiria labda lazima niombe maombi fulani ni rudie na wanaita maombi ya toba hiyo sio kuokolewa kwa sababu kuokolewa ni kujua wacha nikuambie tunaambiwa lazima uzaliwe tena uzaliwe tena ndio uweze kuokolewa right Yesu alisema lazima uzaliwe tena sasa ukizaliwa tena wewe ndo uzaliwe kuna mahali uliandika ukapeana ripoti kwa mamako ndo wakuzae hakuna kitu ambacho ulijuaje huni mamangu huni babangu ulielezwa ukaambiwa huu ndo mamako ukaona picha ukasikia habari ukasikiza na baada ya kusikiza na kusikiza na kusikiza na kusikiza imani ikakuja kwa sababu biblia inatuambia faith comes by hearing and hearing and hearing by the word of god sasa wewe ndo uzaliwe tena unafaa usikie usikie Yesu ni nani Yesu alikufanya nini alikuja duniani kufanya nini umsikize 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 uelewe na uelewe hii gospel hii good news ni nini ukishaelewa ndo unaamini na ukiamini huko ndo kunaitwa kuokoka kuokoka si kitu ambacho utapata leo upoteze kesho wale watu wanasema unaweza okoka alafu upoteze wokovu wako ni waongo wasikudanganye hao wakwambie unaweza okolewa afu upoteze wokovu wako hao ni waongo kwa sababu kuokolewa ni kujua biblia inasema you must come to the knowledge of the truth to be saved you must come to the knowledge of the truth yani lazima ujue ukweli ndo uokolewe kujua ukweli ndo kuna kuokoa na biblia iko very keen na hii ikatuambia kuwa ukweli ni nini ukweli ni nini Yesu Kristo ndo ukweli lazima umjue yeye yeye alikuja kwa sababu gani Yesu yeye alikuwa na dili gani hapa duniani hata dini zote zinasema kweli Yesu Kristo hakufa alienda mbinguni I mean alikufa akafufuka akaenda si kama mitume wengine wote tunasikia alikufa tunaweza onyeshwa kaburi yake ndo ile pale kaburi ya mtume fulani ndo ile kaburi ya mtume fulani ndo ile ya nani kaburi ya Yesu iko wapi hakuna hakuna mtu anaweza sema mali kaburi ya Yesu iko lakini biblia inatuambia Yesu Kristo alikufa na akafufuka na akaenda mbinguni kwa sababu ya dhambi zetu na sisi wenyewe tunafaa tuokolewe kwa kupitia kule kusikia na kuelewa tunaelewa nini the good news gospel gospel watu wanasikia believe the gospel hii gospel ni nini gospel ni jinsi kujua jinsi Yesu alikufa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu jinsi gani Yesu alikufa jinsi gani alimwaga damu yake kwenye msalaba alimwaga damu yake kwa msalaba kwa nini kwa sababu bila kumwagika kwa damu hakuna kukombolewa hakuna msamaha wa dhambi bila kumwagika kwa damu na Yesu Kristo alimwaga damu yake ndio yeye tu, aweze kutupatia uzima wa milele so ukishasikia yale maneno ukishayasikia ya digest kwenye akili yako ndio yanaweza kutoka kwa akili yanaingia kwa roho kwa sababu tunaamini kutoka kwa roho hatuamini kutoka kwa akili zetu na ukishaamini kuamini ndo kuokoka 
yale mambo mengine ya kuconfess ama kutubu ama kuongea hayo ni mambo ambayo biblia inatuambia out of the abundance of the heart the mouth speaks lazima yawe yamejaa kwenye moyo wetu sisi wenyewe tu kwetu tumeelewa tumeshajua kweli Yesu alikufa kwa dhambi zetu tushakubali tusha agree tumeweka tick ndo baada ya hapo sisi tunakubali na tukishakubali tunamweleza Mungu tunamwambia Mungu ni kweli eh ulikufa kwa dhambi zangu nimeshakubali nimekusikia na jo ulikufa ukazikwa na ukafufuka kwa dhambi zangu na kutoka leo nimekuamini na nimechukua nimechukua ile zawadi ulinipa ya ukombozi nimechukua kwa imani kwa sababu biblia inatuambia without faith bila imani hauwezi kumpendeza Mungu hauwezi mpendeza Mungu bila imani na imani inakuja kwa kusikia na kusikia na kusikia neno la Mungu so wewe ukisikiza ile neno na ukubali kuwa Yesu Kristo ni Mungu na kama haukubali Yesu Kristo ni Mungu nenda usome vizuri Nenda pitia hata vitabu vya historia. Jiulize Yesu ni nani? Watu wengi wanasema Yesu hakuwa Mungu, Yesu hakuwa Mungu. Ati Yesu alikuwa mtume, ni kweli alikuwa mtume, lakini hakuwa mtume kama wale watume wengine. Yesu Kristo ni Mungu. Na yeye peke yake ndo ako uhai. Wale mitume wengine wote walishakufa, tunaweza enda hata kuangalia kaburi zao. Tunajua kwenye ziko. Lakini Yesu Kristo yuhai leo. Na ako hai anakungoja we mwenyewe umsikize na umkubali kwenye roho yako ndo ile siku ya kiama ikifika ukisimama mbele ya Yesu pale anakuuliza kwa nini unataka ni kukubalie kuingia mbinguni utamwambia very simple mimi nilikukubali ulinikufia kwa dhambi zangu na mimi nikakukubali na nikasema ni sawa na nikaiweka kwenye moyo wangu na mimi sikuji mbinguni kwa sababu ya uwezo wangu na kuja mbinguni kwa sababu wewe mwenyewe ulijitolea ukanifilia kuna watu wengine wanafikiri wakifika mbinguni wataenda waambie Yesu ah Yesu unikubalie niingie mbinguni kwa sababu unaona nilienda kanisani kila sande Yesu unaona mimi nilipeana kwa maskini Yesu unaona mimi niliomba mara kumi kwa siku Yesu unaona mimi nilifanya hivi Hizo vitu zote hazitakuokoa. Kitu ambacho kitakuokoa ni kimoja tu. Kuamini. Na Yesu alitupenda sana. Akatujitolea ye mwenyewe. So kama we uko pale na umesikia hayo maneno, kitu ambacho unahitaji kufanya 